హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే ఎన్వైకేఎస్ అంటే నెహ్రూ యువ కేంద్రీయ సంగతం నుంచి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్తో పోస్ట్లకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయితే మనకి మే నెలలోనే రావడం జరిగింది ఇక నోటిఫికేషన్ అనేది అఫీషియల్గా రిలీజ్ అయ్యి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లు అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక ఈ వీడియోలో మనం ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అని చెప్పాను కదా మనకి టెన్త్ క్లాస్ నుంచి అప్ టు పీజీ వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్తో పోస్టులు అయితే ఉంటాయి అంటే ఇంటర్మీడియట్ బేసిక్ మీద డిగ్రీ బేసిక్ మీద టెన్త్ క్లాస్ బేసిక్ మీద పీజీ బేసిక్ మీద పోస్టులు అయితే ఉంటాయి అవి అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నెహ్రూ యువ కేంద్రీయ సంగతం అని చెప్పి క్లియర్గా కనపడుతుంది ఇవైతే మనకి పర్మనెంట్ పోస్టులు ఫ్రెండ్స్ మనకి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా తొందరగా కంప్లీట్ అవుతుంది మాక్సిమం చెప్పాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ అంటే మనకి ఫైవ్ మంత్స్ లోపు రిక్రూట్మెంట్ అనేది చాలా సింపుల్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఒకే ఒక్క ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది కొన్ని పోస్టులు ఇంకా కొన్ని పోస్టులకి అయితే మనకి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ లాంటిది అయితే ఉంటుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి అయితే మనకి చూసుకుంటే ఇందులో మనకి పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి కదా ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ఏ కేటగిరీకి సంబంధించి ఎన్నైనా పోస్టులు ఉన్నాయో అవైతే మెన్షన్ చేశారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటే డిస్టిక్ యూత్ కోఆర్డినేటర్కి సంబంధించి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి జూనియర్ ప్రోగ్రామర్కి సంబంధించి హిందీ ట్రాన్స్లేటర్కి అసిస్టెంట్కి లైబ్రేరియన్కి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్కి అకౌంట్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్కి స్టినోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూకి లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్కి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్కి ఇలా మొత్తం మనకి చాలా కేటగిరీలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి వెస్టర్డే అంటే జూలై పంతొమ్మిదో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇక ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి ఫీ పేమెంట్ చేయడానికి ఆన్లైన్లో లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే మనకి ఆగస్ట్ ఏడో తారీఖు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇక మనకి డేట్స్ అయితే ఎక్స్టెండ్ చేయడం అయితే జరగదు అదైతే గుర్తుంచుకోండి చాలా తొందరగా అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక మనకి చూసుకుంటే వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయని చెప్పాను కదా మీకు ఈ వేకెన్సీస్ని మనకి అన్రిజర్వ్డ్కి ఎస్సీకి ఎస్టీకి ఓబీసీకి ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్కి పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీకి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి కేటగిరీల వైడ్గా డివైడ్ అయితే చేశారు మనకి డిస్టిక్ యూత్ కోఆర్డినేటర్కి సంబంధించి నూట అరవై పోస్టులు ఉంటాయి ఆ నూట అరవై పోస్టులు ఇక్కడ డివైడ్ చేసినటువంటి విధానం కనబడుతుంది అదేవిధంగా జూనియర్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్కి సంబంధించి పదిహేడు పోస్టులని సీనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్కి సంబంధించి ఒక పోస్ట్ని అసిస్టెంట్కి సంబంధించిన ముప్పై ఎనిమిది పోస్టులని లైబ్రేరియన్కి సంబంధించిన ఒక పోస్ట్ని స్టెనోగ్రాఫర్కి సంబంధించి ఇరవై మూడు పోస్టుల్ని కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ పోస్టుల్ని మొత్తం ఈ విధంగా మనకి ఏవైతే కమ్యూనిటీలు అంటే క్యాస్ట్లు అయితే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి డివైడ్ అయితే చేశారు ఇవైతే మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక మీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు నేనైతే డీటెయిల్స్ తెలియజేస్తే మీకు వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది టైం అయితే వేస్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి మీరైతే చెక్ చేసుకోండి ఇక మనకి చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మొత్తం మనకి క్లియర్గా అన్ని డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశారు ఏ పోస్టుకి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది శాలరీ అనేది ఎలా ఉంటుందో మెన్షన్ చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి చూసుకుంటే డిస్టిక్ యూత్ కోఆర్డినేటర్కి అయితే చూద్దాం దీనికి సంబంధించి పేస్కెల్ లెవెల్ టెన్ ప్రకారం ఉంటుంది మినిమం పేస్కెల్ యాభై ఆరు వేల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మాక్సిమం ఒక లక్ష డెబ్బై వేల వరకు వస్తుంది ఇక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే పీజీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్గా మెన్షన్ చేశారు అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక మనకి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు డిజర్బుల్ అని చెప్పి కొన్ని ఇచ్చారు కానీ అవి ఉన్నా లేకపోయినా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి జూనియర్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామరు దీనికి సంబంధించి శాలరీ లెవెల్ సెవెన్ ప్రకారం అంటే మినిమం నలభై నాలుగు వేల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మాక్సిమం ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల వరకు అయితే వస్తుంది దీనికి డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే మనకి డిగ్రీలో కంప్యూటర్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ అయితే ఉండాలి మీరు బిఈ కానీ ఎంసీఏ కానీ చేసిన అభ్యర్థులు కూడా ఈ పోస్టులకు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి సీనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ దీనికి కూడా పేస్కే లెవెల్ సెవెన్ ప్రకారం ఉంటుంది అంటే మినిమం నలభై నాలుగు వేల నుంచి మాక్సిమం ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల వరకు ఉంటుంది దీనికి డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే మనకి చూసుకున్నట్లయితే రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీలో హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ చేసి అయితే ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అదైతే చూడొచ్చు ఇక మనకి చూసుకుంటే డిజర్బుల్ అని చెప్పి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు కానీ ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ లేకపోయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు అసిస్టెంట్ పోస్టులకి చూసుకుంటే పేస్కే లెవెల్ సిక్స్ ప్రకారం ఉంటుంది
ఇన్ఫర్మేషన్ స్టెనోగ్రఫీ లో మనకి ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ అయితే రావాలి హిందీలో కానీ ఇంగ్లీష్ లో కానీ అది అయితే గుర్తుంచుకోండి మీకు స్టెనోగ్రఫీ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ఈ పోస్టులకి అయితే అప్లై చేయండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ దీనికి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే లెవెల్ ఫైవ్ ప్రకారం శాలరీ మినిమం ముప్పై వేల నుంచి మాక్సిమం తొంభై వేల వరకు శాలరీ ఉంటుంది డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ మనకి డేటా ఎంట్రీ వర్క్ అయితే ఉంటుంది అంటే మీకు ఖచ్చితంగా టైపింగ్ అయితే వచ్చి ఉండాలి అదేవిధంగా వన్ ఇయర్ కంప్యూటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీరు టైపింగ్ కానీ ఏదైనా కంప్యూటర్ కి సంబంధించిన కోర్స్ కానీ నేర్చుకున్నటువంటి సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలి అది అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి అకౌంట్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ దీనికి పేస్కేల్ లెవెల్ ఫోర్ ప్రకారం ఉంటుంది అంటే మినిమం పేస్కేల్ ఇరవై ఐదు వేలు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మాక్సిమం ఎనభై ఒక్క వేల వరకు ఉంటుంది మనకి చూసుకుంటే ఇక్కడ డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీలో ఎవరైతే బీకామ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి మంచి ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి చూసుకుంటే టూ ఇయర్స్ అనేది అకౌంట్స్ వర్క్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు దానితో పాటు థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది హిందీలో కానీ టైపింగ్ చేయగలిగే స్కిల్స్ ఉండాలి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అది కూడా గుర్తుంచుకోండి ఇక మనకి ఫైనల్ గా చూసుకుంటే రెండు కేటగిరీలకు సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ పోస్టులకు సంబంధించి చాలా మంది అభ్యర్థులు అప్లై చేస్తారు అవి చూస్తే మనకి లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ దీనికి సంబంధించి పేస్కే లెవెల్ టూ ప్రకారం ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ టైపింగ్ అయితే వచ్చి ఉండాలి థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది ఇంగ్లీష్ లోని థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది హిందీలోని టైప్ చేయగలిగే స్కిల్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ పోస్టులకి ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు ఇక ఫైనల్ గా మనకి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ దీనికి లెవెల్ వన్ ప్రకారం శాలరీ ఉంటుంది మినిమం పద్దెనిమిది వేల నుంచి మాక్సిమం యాభై ఐదు వేల వరకు శాలరీ వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ సారీ ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గా ఉంటుంది ఈ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ కి అదైతే మీరు క్లియర్ గా గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ తప్ప ఇంక ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవసరం లేదు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక వీటికి సంబంధించిన ఏజ్ లిమిట్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు మనకి ఏదైతే డిస్టిక్ యూత్ కోఆర్డినేటర్ జూనియర్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నారు సీనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ ఉన్నారో వీటికి చూసుకోండి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు మనకి ఎలాగా అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి ఎస్సీ ఎస్టీకి ఐదు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీకి పది సంవత్సరాలు ఎక్సర్వీస్ మన అభ్యర్థులకి అలా కమ్యూనిటీ ప్రకారం ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి అవైతే మీకు ఫైనల్ గా తెలియజేస్తాను మనకి చూసుకుంటే డిస్టిక్ యూత్ కోఆర్డినేటర్ కి జూనియర్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ కి సీనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ కి ఓన్లీ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోగలరు అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అకౌంట్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ కి సంబంధించి కూడా ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకే అప్లై అయితే చేసుకోగలరు ఇక స్టెనోగ్రాఫర్ కి చూసుకుంటే మినిమం పద్దెనిమిది నుంచి మాక్సిమం ఇరవై ఏడు వరకు అప్లై చేసుకోగలరు లోయర్ డివిజనల్ కి క్లర్క్ కి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోగలరు మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ కి మినిమం పద్దెనిమిది నుంచి మాక్సిమం ఇరవై ఐదు వరకు అయితే అప్లై చేసుకోగలరు ఈ విధంగా అయితే మనకి ఏజ్ అయితే ఉంటుంది ఇక మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అయితే ఒకసారి చెప్తాను వినండి మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఓబీసీకి మూడు సంవత్సరాలు ఎస్సీ ఎస్టీకి ఐదు సంవత్సరాలు పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీకి పది సంవత్సరాలు అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్ లో పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఉంటాయి పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ అయ్యి ఉండే ఓబీసీ అయితే పదమూడు సంవత్సరాలు పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఎస్సీ ఎస్టీ అయ్యి ఉంటే పదిహేను సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్స్ మన అభ్యర్థులు కూడా మూడు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే అప్లికేబుల్ అవుతుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మొత్తం మనకి పూర్తిగా ఇప్పుడు నేను తెలియజేసినటువంటి అన్ని డీటెయిల్స్ మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా అయితే ఇచ్చారు టాపిక్ గా ఇదైతే మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక మనకి ఎగ్జామ్ సంబంధించిన సిలబస్ ఎలా ఉంటుందో ఆ సిలబస్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఇవి వీలైనంత వరకు దీన్ని సపరేట్ వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను లేకుంటే ప్రీవియస్ గా ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ ఒకటి వచ్చింది ఎన్వై కేఎస్ నుంచి ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన రెఫరెన్స్ లింక్ ఇస్తాను అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు వీలైనంత వరకు సపరేట్ గా సిలబస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీడియో అయితే ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో వాచ్ చేసినందుకు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ ఇస్తాను అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే రిక్రూట్మెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని కనబడుతుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కనబడుతుంది దీని మీద ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ లో అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు సింపుల్ గా ఇక్కడ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకు